ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம லேடிஸ்க்கு எல்லாருமே பிடிச்ச ஒரு இடம் வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் ஸோ அந்த கிச்சனை வந்து எப்போவுமே நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன் டிப்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ என்னோட கிச்சன் ஏற்கனவே நான் கிச்சன் டோர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நார்மலான ஒரு மீடியம் சைஸ் கிச்சன் மாடுலர் கிடையாது நான் மாடுலர் தான் மாடுலரை விட நான் மாடுலர் வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லாமே ஓப்பனாக இருக்கும் எல்லா டைமும் நம்ம கிளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ என்னோட கிச்சனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஷெல்ஃப்ஸ் கிடையாது ரைட் சைடில் எனக்கு ஷெல்ஃப்ஸ் அப்படின்றது இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் இப்போ என்னோட லெஃப்ட் சைட் கவுண்டர் டாப்லேருந்து நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் என்ன ஆர்கனைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் நான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீஷோவில் வாங்கினது தான் குவாலிட்டி வைஸ் இதை பற்றி ரிவ்யூ நான் ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்களுக்கு அந்த வீடியோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் இந்த பேன் அண்ட் பாட் ஹோல்டர் வந்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து எனக்கு நிறைய கடாய்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து வச்சுருப்பேன் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தனியாக ஒரு ஷெல்ஃப் தேவைப்பட்டுச்சு எல்லாமே கவுண்டர் டாப் கீழே வைக்கும்போது ரொம்ப அடசலாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ட்ரெண்டியாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது வாங்கினது இது வந்து நல்ல ஸ்டடியாக இருக்குது இதில் நீங்கள் வந்து பேன் டைப் ஆர்கனைசஸ்லாம் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கறதுக்கு நல்ல லுக்காக இருக்கும் நிறைய வெயிட்டு கூட இது வந்து தாங்குது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடாயெல்லாம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு இதில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எனக்கு ஒரு ஆறு ஏழு கடாய் கிட்டே இதில் நான் வச்சுடுவேன் அண்ட் அதுக்கு மேலே நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ரேக் வச்சுருந்தேன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலேயே இந்த தட்டு டம்ளரு கரண்டி எல்லாமே வச்சுக்கிற மாதிரி பட் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இடம் அடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் ஒட்டடப்படி இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் அழகாக ஏதாவது வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த டம்ளர்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் நான் மீஷோவில் பார்த்தேன் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே கீழே கரண்டி வச்சுக்கிற மாதிரி ஹூக்ஸும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இதில் நம்ம டம்ளர் சொம்பு எல்லாமே வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து கரண்டி வைக்காத மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இந்த கரண்டியெலாம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்துக்கணும் பட் எனக்கு இதில் கரண்டி இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து அதில் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ரொம்ப அடக்கமாக ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருந்தது அடுத்தது நான் டவல்ஸ் கிச்சன் டவல்ஸ்லாம் வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் க்ளவ்ஸ் தான் வித் உங்களுக்கு ஸ்க்ரப்பரோடு வரும் இது வந்து நான் இப்போது மீஷோவில் வாங்கினது ரொம்ப ரீசெண்டாக அந்த வீடியோலையும் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் மெயினாக எனக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து சோப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அலர்ஜி ஆகும் ஸோ நமக்கு டைல்ஸ் கிளீன் பண்ணும்போது பாத்திரம் தேய்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஸ்க்ரப்பு மாதிரி இது யூஸ் ஆகும் இதுலேயே நம்ம லிக்விட் ஊற்றிட்டு டைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளீன் பண்ணலாம் ஈவன் சிங்க்கெல்லாம் கூட நீங்கள் கிளீன் பண்ணலாம் சிங்க்கில் வந்து அந்த கம்பிலேயே ஒரு ட்ரெயினர் மாட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்க்ரப்பெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் ஆகிறதுக்காக ஸோ இதுதான் இந்த சைடு அடுத்த கவுண்டர் டாப் என்னோட கவுண்டர் டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாகவே இருக்கும் ஸோ அதில் இங்கே வந்து நான் கெட்டில் வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஆர்கனைசர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு க்யூட்டான ஆர்கனைசர் ரொம்ப நாளாக நான் வந்து வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தது இது வந்து நான் இதில் வாங்கினது எல்லாமே காட்டுற மோஸ்ட்லி எல்லா ஆர்கனைசர்ஸும் மீஷோவில் வாங்கினது தான் இது வந்து ஒரு கப் அண்ட் சாஸர் ஹோல்டர் மாதிரி பட் எனக்கு கப்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் தனியாக வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டி தட்டெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அந்த பெரிய ஷெல்ஃப் ரேக் எடுத்துட்டேன் இல்லையா ஸோ குட்டி தட்டை அதில் பட்டா விழுந்தா வச்சாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்து புத்துன்னு விழுந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வைக்கிறதுக்காக நான் பார்த்தேன் அதுலேயே வச்சுட்டு கீழே டவராகவும் வச்சுட்டேன் பக்கத்தில் ஒரு டிவைடர் வச்சுருக்கேன் அங்கே வந்து என்னோடய சாப்பரு அப்புறம் ஜூஸரு பின்னாடி வந்து வெஜிடபிள் சாப்பர் அந்த போர்டு அதெல்லாம் வாங்கினேன் இது நான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் மீஷோவில் வாங்கினேன் பின்னாடி அந்த உடன் போர்டும் நான் மீஷோவில் தான் வாங்கினேன் ஸோ இதில் வந்து அந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் ஹேங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன வால் இது ஹூக் மாட்டி அதில் நான் ஒயர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த சைட் கார்னரில் வந்து டிஷ்யூ ஹோல்டர் ஒன்று வச்சுருக்கேன் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட கோட்ஸும
இது வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வச்சுருந்தேன் அது வந்து மினிமம் கப்ஸ் தான் வந்து வைக்க முடியும் ஒரு ஆறு வைக்க முடியும் அது வந்து எனக்கு மீதி கப்பெல்லாம் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இன்னும் நிறைய கப்ஸ் வைக்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நான் இப்போது மீஷோவில் வாங்கினேன் நல்ல ஸ்டர்டியாக இருக்குது கீழே ஒரு பெரிய ஸ்டாண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கீழே விழாமல் சரியாமல் நிறைய வெயிட்டான கப்ஸ் கூட இதை வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பத்து பன்னெண்டு கப்ஸ் கிட்டே இதில் வச்சுக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இது கப்லேயே நான் காட்டின அந்த கப்பன் சாஸர் ஸ்டாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் எனக்கு சாஸர்லாம் நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதனால் இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இந்த பனானா ஸ்டாண்ட் இது இதுவும் வந்து இப்போ நான் மீஷோவில் வாங்கினது தான் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைஃப் மேக்னட்டிக் நைஃப் ஹோல்டர் இது நான் ஒரு ரீசெண்டான ஒரு வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் ரொம்ப முக்கியமாக அடிக்கடி இருக்கிற பொருட்கள் வந்து இந்த நைஃபு அப்புறமா வந்து இந்த லைட்டரு இதெல்லாம் நம்ம அங்கங்கே வச்சு தேடிட்டு இருக்காமல் இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னட்டிக் ஹோல்டரை வந்து நம்ம அப்படியே ஆணி அடிச்சு மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா அதில் அழகாக நம்ம எல்லாமே வந்து வச்சுக்கலாம் பார்க்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கிச்சனில் அதாவது நம்ம வைக்கும்போது சில பொருட்கள்லாம் நம்ம தேடி தேடி வாங்கி வைக்கும்போது கிச்சனுக்கு வந்து ஒரு அழகு கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி அப்படியே நம்ம சோப் போட்டு தேய்ச்சி கழுவிட்டு ஒரு துணி வச்சு தொடச்சிட்டோன்னா பக்காவாக உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடும் அடுத்தது ஷெல்ஃபு ஷெல்ஃபில் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டப்பா இட்லி அரிசி சர்க்கரை அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன் பக்கத்தில் ஒரு டோ டப்பா வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா ரெண்டு அதில் வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது என்னோடய ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இந்த கிளாஸ் ஜார்ஸ் தான் ஸோ இந்த இடத்துல குட்டி குட்டி மசாலா பேக்கெட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதாவது ஈட்டபிள்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா வைக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த ஷெல்ஃபில் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் தான் ஸோ இதில் பாதி வந்து நான் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் நான் வீட்லேயே வாங்குற சில பவுடர்ஸ்க்கு கிடைச்ச கிளாஸ் ஜார்ஸ் கிளாஸ் ஜார்ஸ் நமக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப ஈஸி அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் இதில் என்ன இருக்குன்றது நம்ம டக்குன்னு தெரியும் கீழே சில ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாக்ஸஸ்லாம் எகைன் ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் ரெண்டு பேஸ்கெட் வச்சு குட்டி குட்டி மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் கீழே ஃபுல்லாக செராமிக் ஜார்ஸ் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்ஃப் டிவைடர்ஸ் அப்புறம் அண்டர் ஷெல்ஃப் ஹோக் ஆர்கனைசர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு பிளேட்ஸு குட்டி குட்டி கப்ஸ் நிக்கிலோடது இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது நமக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் தேவையில்லாதனால இந்த ஷெல்ஃப் டிவைடர் யூஸ் பண்ணி மிக்சி ஜார் பேஸன்லாம் வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஒரு ஷெல்ஃப் லைனர்ஸ் போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது எல்லாமே நான் அந்த ஷெல்ஃப் லைனர்ஸ் இப்போ வந்து ரெண்டு டிசைன்ஸ் நான் மீஷோவில் வாங்கினேன் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்ன வாங்கினேன் அப்படின்றத வந்து காட்டுறேன் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வாஷபிள் தான் ஸோ அப்படி தான் வந்து ஷெல்ஃப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம கவுண்டர் டாப்க்கு கீழே நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத வந்து காட்டுறேன் எனக்கு வந்து ஓப்பன் கவுண்டர் டாப்புன்றதுனால ஸோ கவுண்டர் டாப் கீழே ஓப்பனாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால எனக்கு ரொம்ப அங்கே திங்ஸ் வச்சா டம்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் நிறைய எதுவுமே வைக்க மாட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாஸ்கெட்டில் பெரிய பெரிய தட்டு சாப்பிட்ற தட்டு வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ரேக்கில் வெஜிடபிள்ஸ் அதான் ஆனியனு அப்புறம் வந்து பூண்டு உருளைக்கிழங்கு அதெல்லாம் வச்சுப்பேன் அடுத்தே அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து என்னோடய கேஸ் சிலிண்டர் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு கவர் வாங்கினேன் இது மீஷோவில் ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த டிசைன்லேயே என்கிட்ட வந்து லாண்ட்ரி பேஸ்கெட் மாதிரி நான் வாங்கினேன் ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட் ஸோ அந்த டிசைன்லேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இது வாங்கினேன் ஏன்னா சில சிலிண்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும் நம்ம என்ன வந்து அதாவது உங்களுக்கு ரேக் இருந்துச்சுன்னா மூடி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக இருக்கும் போது பார்க்க அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கத்தில் ரெண்டு பெரிய பேஸ்கெட்டில் ஒன்றுத்தில் அரிசியும் இன்னொன்றுத்தில் ப்ரொவிஷன்ஸும் வச்சுருக்கேன் அப்படியே ரைட் சைடு வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பப்போ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற குட்டி குட்டி டப்பா எவசுல டப்பா அப்புறம் டிஃபன் பாக்ஸஸ் எல்லாம் கழுவிட்டு அப்படியே கவுத்து வச்சுருவேன் அதனால் எனக்கு ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் தண்ணி கீழே உங்களுக்கு ட்ரெயின் ஆகுன்றதுனால ஹோல்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தண்ணி தேங்கிடும்
இந்த கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ பக்கத்தில் இந்த பிளாஸ்டிக் ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தட்டு வச்சுருக்கிற ரேக்கெல்லாம் எடுத்துட்டேன்ல ஸோ அதனால் ஃப்ரண்ட் இதில் வந்து ரெண்டு பேஸ்கெட் வச்சு நமக்கு கடாய்க்கு வர்ற லிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து நமக்கு டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பக்கத்தில் இன்னொரு பேஸ்கெட் வச்சு பெரிய பெரிய தட்டு நான் அந்த ஷெல்ஃப்லேருந்து எடுத்த தட்டெல்லாம் இங்கே வந்து வச்சுட்டேன் ஸோ இது எனக்கு பக்க நீட்டாக அமைஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக அது கீழே ஷெல்ஃபில் சின்ன சின்ன இட்லி தட்டு மினி இட்லி பிளேட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் ஒரு பேஸ்கெட்டில் வந்து இந்த ஸ்டீமர் பிளேட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயினர் அரிசி ட்ரெயினர் மீஷோவில் வாங்கினேன் அது வச்சுருக்கேன் கீழே ஃபுல்லாக அயன் கடாய்ஸ் அதெல்லாம் தான் வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் இந்த ட்ராயர் வந்து வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதாவது ஸ்நாக்ஸு குழந்தைக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுனால அவனுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற பிஸ்கெட்ஸு அப்புறமா வந்து இந்த கேக்கு இதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ டீ டைம் எடுத்துக்கிறதுக்கான பிஸ்கெட்ஸு எல்லாம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கட்டும் என்னென்ன அப்போ எவ்வளோ இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாஸ் ஜார்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பவுல்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன் மேக்ஸிமம் இந்த ட்ராயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய திங்ஸ் வந்து அடங்கிடுச்சு இதெல்லாம் நான் முதல்ல ஒரு தனித்தனி டப்பாவாக போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ எனக்கு இதில் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டி மொமோ மேக்கர் மொமோஸ் மேக்கர் ஆப்பிள் கட்டர் அப்புறம் இந்த சின்ன டீ வடி கட்டுறது அப்புறமா வந்து அந்த இடியாப்பம் பிழியறதுக்கு உள்ள தட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது லெமன் ஸ்க்யூசர் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ திங்ஸ் எனக்கு அதில் அடங்கிடுச்சு அடுத்தது கீழே வந்து நமக்கு ஸ்டோரேஜ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த கிளிப்ஸு அப்புறம் எஸ் ஹூக்ஸு ஸோ இந்த பீட்டர் மட்டும் இங்கே வச்சுருக்கேன் அடுத்தது கார்பேஜ் பேகு அப்புறமா வந்து எனக்கு அந்த பீட் இது ஜூஸருக்கு வந்து ஒரு ஒயர் வந்து இருக்கும் ஸோ அது எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா சிலிகான் கவர் இது இது நான் காட்டியிருந்தேன் மீஷோவில் வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற அலுமினியம் ஃபாயில் கவர்ஸ் பேக்ஸு அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ கீழே வந்து நான் அந்த லேபிள்ஸ் நம்ம பா இதில் கண்டெய்னர்ஸில் ஓட்டுற பிளாக் லேபிள்ஸ் இருக்க பார்த்தீங்களா அது வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது நான் அந்த ஸ்பூன்ஸ்க்கு தனியாக வந்து ஒரு ரேக் போட்டு ஸ்பூன்ஸ் வச்சுருக்கேன் கீழே இதில் மட்டும் ஷெல்ஃப் அந்த லைனர்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா தண்ணி வந்து உங்களுக்கு அந்த இதில் இறங்காமல் இருக்கிறதுக்காக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கரண்டி போட்டு வச்சுருக்கேன் எனக்கு அந்த ஓட்டை இல்லாமல் அந்த மாட்ட முடியாமல் இருக்கிற கரண்டிலாம் பக்கத்தில் ஸ்பூன்ஸு அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாண்ட்விச் மேக்கர் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் லாஸ்ட் இதில் இந்த பவுல்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பின்னாடி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்நாக்ஸ் பிளேட்ஸ் இது வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதில் அட அடங்கிடுச்சு இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு ஒரு ஆர்கனைசர் வச்சு முதல்ல வச்சுருந்தேன் இப்போ இந்த இது வர்றதுனால எனக்கு எல்லாமே க்ளோஸ்டாக அடங்கிடுச்சு ஏன்னா ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி வைக்கும்போது டஸ்ட்டு படிஞ்சிடுது ஒன்று ஒன்றும் நம்ம பாக்ஸ் போட்டு போட்டு வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸ்பூன்ஸ்க்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல க்ளீனாக எனக்கு வந்து அப்படியே செட் ஆகிடுச்சு இதுதான் இந்த கார்னர் இதுக்கு மேலே நான் இந்த ஆர்கனைசர் வந்து மீஷோவில் வாங்கினேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா திங்ஸ் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால மேல் ஹூக்ஸில் நான் எனக்கு எட்டுற மாதிரி இருக்கிற இட இதை மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன் இன்னும் நீங்கள் வந்து கப்ஸ் ஆக்சுவலாக இதில் வச்சுக்கலாம் பட் எனக்கு கப்ஸ்க்கு தனியாக இருக்குது அதனால் இதில் ஏப்ரான் எக்ஸ்ட்ரா வடிகட்டி அப்புறம் என்னோடய தோசை தவா அப்புறம் அந்த இது குட்டி ஒரு பேன் மாதிரி வச்சுருப்பேன் அது எல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்தது இந்த லைனர்ஸ் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு உங்களுக்கு வாஷபிள் இது இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து மீஷோவில் அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம வந்து கவுண்டர் டாப்பில் இல்லை உங்களுக்கு வந்து மாடுலர் கிச்சன் அப்படின்னா அந்த ஷெல்ஃபில் லைனர்ஸாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு என்ட்ரன்ஸ்லேயே திரும்பினோடனே ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல கிரைண்டர் மிக்சிலாம் வச்சுக்கிறதுக்கு பிளக்கோட ஒரு இது மாதிரி வச்சுருப்பேன் ஸோ அந்த இடத்துல என்னோடய கிரைண்டர்லாம் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எங்கே பாட்டில்ஸு வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லிம் அண்ட் ஸ்லிம்மாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் இது எனக்கு ஃப்ரிட்ஜோட சைடில் போயிடுச்சு இந்த